我若是对姑娘一见钟情了，该如何是好？喝了这杯酒，自然就知道了。中毒了。你这般指手相看，不管让我做什么，我怎么舍得不答应你呢？我姑娘何须有毒？还真是不怕死啊？那要看死在谁手里解药，喂我不好意思，我认错了人。你每次认错人都要下毒吗？这个习惯可不好。抱歉。哎，一句抱歉就想走啊？你到底想做什么？下回可不许认错了。你是防风易应的，二哥。你认识小梅？大荒还真够小的。我倒是觉得大荒太大了，居然这么长时间才让我遇见姑娘。你不是她。鲜花赠美人，花是丑了点，重在心里。这样的剑术，简直骇人听闻。那夜他若真下杀手，我和苍玄，一个都逃不掉。好剑术，想学吗？这还能外传啊？你现在要学的，是射箭的姿势，又不是修炼的心法，任谁都能教你。不过呢，我教，自然是最好的。如果你愿意教，我自然愿意学。对姑娘你，我怎么舍得说不呢？我倒要看看，你究竟想要干什么。就暂且拿他做靶子吧。好，不错
，有点样子。记住，身法正直，勿缩颈，勿露臂，勿弯腰，勿前探，勿后仰，勿挺胸。看来我不是学射箭的料啊！身端体直，用力平和，拈弓得法，架箭从容，前推后走，弓满失成。什么感觉？我没有一心想着要射中，我只是下意识时专注引弓射箭的动作，没想到我就射中了。悟性不错，再试一次。好。又中了，我本来以为我灵力低微，是绝对不可能射中的。射箭呢，用的是巧劲儿，讲究的是四两拨千斤。即使没有灵力的人，只要方法用对，也能射中比他灵力高很多的人。此话当真？你不是认识我的妹妹防风衣影吗？她的灵力和修为就远不如我，但剑术呢，就只比我差一点。原来是这样。生了计较得失之心。今日到此为止吧，你再练下去，就是巩固错误的感觉，只会越练越差。凡事见好就收，方为最好。你要是当师傅，肯定徒弟们都喜欢你。<笑>我这法子啊，只适合教聪明人。谢谢夸奖。怎么样？有没有兴趣跟我学剑？就算是个陷阱，我也跳了。嗯。那，你若陪我解闷，我就教你。陪你解闷？怎么解？比方说，今日我教了你射箭。那你是不是应该请我吃个饭？好。